Hi friends, welcome back to Vikos. In this video, we will talk about the CSMA CD in the computer network. So, in numerical point of view, this is one of the main questions, friends. So, this is the question. So, CSMA is the full form of Carrier Sense Multiple Access CD and Collision Direction. So, first, I will tell you the overall working. I will tell you the working is the problem. So, the working is the problem. You can get straight away the question. So, now, let's go to a simple example. There are two names. One is Arun. Okay, in the blue color, there is Arun. There is another one, Minot. Okay. Now, what is Arun doing? He has a blue color ball. This ball is a big pipe. So, what is it? A big pipe. In this ball, there is a big pipe. So, what is it? 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 So, a simple task. Arun has a blue color ball. That ball is a big pipe. So, what is it? A big pipe. So, let's think a little logically. If you think a little logically, the pipe is empty. If it is empty, it is empty. If it is empty, it will be the same thing. Suppose it is empty. If it is empty, then it will be the same thing. If it is empty, it will be the same thing. That is why we say the collision. So, what is the case? If you think a little logically, the collision is not the same thing. The collision is not the same thing. The collision is not the same thing. The collision is not the pipe is empty, so the ball is empty. The ball is empty, so the ball is empty. The ball is empty, so the ball is empty. So, the ball is empty, so the ball is empty. So, the ball is empty, so the ball is empty. So, the ball is empty, so the ball is empty. But, the most important thing is, the ball is empty, so the ball is empty. So, the ball is empty, so the ball is empty. So, what I am doing is, just the ball is empty. So, here is the English word, see the pipe. Or, check the pipe. So, in English, see the pipe. See the pipe. Or, check the pipe. So, the pipe is going to be in the middle of the pipe. So, logically, you can see that there is a big pipe. If there is a big pipe, it can be seen in the middle of the pipe. If you know what they are saying, they are in the point of contact. That is, if you see the end of the pipe, the end of the pipe is free. So, if you see the pipe, the pipe is free. So, if you see the pipe, the pipe is free. So, if you see the pipe, the pipe is free. So, if you see the pipe, so, in this case, there is no collision in this case, the ball is correct. Now, let's see the next case. In the next case, what is happening? If you look at this end, the pipe is free and the ball is out of the end. Then, if you look at this end, the ball is free and the red ball is out of the end. Now, what is happening? The blue ball is in the direction of this direction. The red ball is in the direction of this direction. So, in this case, blue ball and red ball move in a point. What is the point? The point is that the ball is in the same speed as the ball is in the same speed as the ball is in the same speed. But, what is the question? What is the question? If the pipe is empty, the pipe is empty. If the pipe is empty, the pipe is empty. If the pipe is empty, the pipe is empty. If the pipe is empty, the pipe is empty. So, what is the collision? ना इंगेन दे इवर का हमचो बॉल अवर कपूर रीच आला अपो वन्निंग ये डिच्चा इन्ना हो फ्रेंड्स सो ये दिन द डायरेक्शन लवारे द वारे द इधो इन द डायरेक्शन लवारे द रेंडो ये डिच्चा इन्ना हो अगेन रेंडो ऑपोसिट डायरेक्शन ला ट्रैवल आई तेरम्मे इवर की टेन द ब्लू बॉल वंदे सेंड्रो अदे मरे � Red ball terima ingat bandro, so bandre ini arti lah nama kita reach aidel. So ini dah nama lor da carrier sends multiple access lor da collision direction lor da entire flow friends. Ini per teknikal apa orang jepo. So first or simple example pakala. Ipa, yang kita A B C D. Nama hari 4 node lor. Ipa A yang apa nanda dia abdi na first step lor bandre carrier sends bandre. Sends bandre dina ena Carrier empty aga irka, empty aga illa ya abdin pakar. So apa? Ye in dalam tulah pakam bodoh, adik empty aga nanti dia carrier percen ye illa. Adik nala ini enna anu pun mau dada data veli am church. So dia ark data anu pun D ke anu pun. So ini pata anu bodoh, in the communication media empty aga nanti dia data veli am church. Ipa, ini emari nanti message travel aja. So, TP is the propagation delay. Propagation delay is the time taken for the message to transmit from one point to another point. That is the propagation delay. So, that is one thing. If you have one thing, you can send the message to the A. So, if you have 
ஸோ நல்லா போயிட்டே இருக்கு போயிட்டே இருக்கு போயிட்டே இருக்கு போயிட்டே இருக்கு திடீர்னு என்ன ஆகுது அப்படின்னா டியும் ஒரு பாயிண்ட்ல ஒரு மெசேஜ் சென்ஸ் பண்ணிட்டு அது பார்க்கும் போது இங்கே எம்டியா இருந்ததுனால மெசேஜ் அனுப்ப ஆரம்பிச்சுது இந்த மெசேஜ் எப்போ அனுப்புது கிட்டத்தட்ட க்ளோஸ் டு லெவன் ஏஎம் அனுப்புதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஏன் அதை நம்ம சொல்றோம்னு அப்புறம் நான் சொல்றேன் ஸோ க்ளோஸ் டு லெவன் ஏஎம் இந்த மெசேஜ் அனுப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணுது அப்போ என்ன ஆகுது இது இங்கே ரீச் ஆக எவ்வளோ டைம் தேவைப்படும் ஒரு மணி நேரம் தேவைப்படும் அப்போ கரெக்டாக அது எப்போ வந்து இங்கே சேர போதோ அந்த பாயிண்டில் எனக்கு கொலியூஷியன் அக்கர் ஆகிடுது ஸோ இந்த பாயிண்ட்டில் கொலியூஷன் அக்கர் ஆகிட்டால் டிக்கு எப்போ தெரியும் கொலியூஷன் இங்கே அக்கர் ஆனதுனாலும் உடனே தெரிஞ்சிடும் ஏன்னா கொலியூஷன் சிக்னல் இங்கே தான் இருக்கு டிக்கு உடனே ரீச் ஆகிடும் வேறஸ் இதே கொலியூஷன் சிக்னல் வந்து ஏ வரையும் ரீச் ஆனால் திரும்ப எவ்வளோ டைம் தேவைப்படும் இங்கேருந்து இப்படி 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 போக ஒரு மணி நேரம் தேவைப்பட்டுச்சு அப்போ இங்கே கொலியூஷன் ஆனால் இங்கேருந்து திரும்ப கொலியூஷன் சிக்னல் இது வரையும் வர எனக்கு எவ்வளோ டைம் தேவைப்படும் ஒரு மணி நேரம் தேவைப்படும் அப்போ ஒரு கொலியூஷனை டிடெக்ட் பண்ண ஸோ ஒரு கொலியூஷனை ஏ நோட்ல டிடெக்ட் பண்ண எவ்வளோ டைம் தேவைப்படுது ஒன்று வந்து என்னோட ப்ராப்பகேஷன் டிலே எவ்வளோ டைமோ ஒன் ஹவர் ப்ளஸ் எனக்கு என்னோட கொலைடட் சிக்னல் திரும்ப எனக்கு வந்து ரீச் ஆக வேண்டிய டிலே ஸோ ரெண்டும் சேர்த்தோம்னா டிபி டிபி ஸோ டிபி ப்ளஸ் டிபி ஸோ குறைஞ்ச பட்சம் எவ்வளோ டைமுக்கு அப்புறம் எனக்கு தெரியுது டூ டைம்ஸ் டிபிக்கு அப்புறம் தான் ஏனோடுக்கு தெரியுது லைக் கொலியூஷன் நடந்துச்சா கொலியூஷன் நடக்கலையா அப்படிங்கிற விஷயம் இது வந்து ஒரு சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரான்ஸ்மிஷன் டிலேனா என்னன்னு பார்த்துருவோம் ப்ராப்பகேஷன் டிலேனா என்னன்னு பார்த்துருவோம் ஸோ ட்ரான்ஸ்மிஷன் டிலேனா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஏன்னு ஒரு நோட் இருக்கு அதுகிட்ட ஒரு பெரிய மெசேஜ் இருக்கு அந்த பெரிய மெசேஜ இந்த கம்யூனிகேஷன் மீடியம்குள்ள கம்ப்ளீட்டா சென்ட் பண்ணி அனுப்புவேன் அந்த மெசேஜ் போய் ரீச் ஆக இல்லை ஏ வந்து அதுகிட்ட இருக்கிற பெரிய மெசேஜ இந்த மீடியம்குள்ள தள்ளி விட எவ்வளோ டைம் ஆகுதோ அதை வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் டிலேன்னு சொல்லுவோம் ஜென்ரலா டிடின்னு டினோட் பண்ணுவோம் ஸோ டிரான்ஸ்மிஷன் டிலேனா என்ன இட் இஸ் த டைம் It takes to push all the bits of a packet onto the communication link or medium. If it is dependent on the transmission delay, it depends on the size of the data packet and transmission rate of the communication link. That is, I have low period packet and I have a transmission medium or a bandwidth. So, transmission delay is formula simple on the data size by transmission rate. Next one is the propagation delay. Propagation delay is what I said. நான் அனுப்புகிற டேட்டா ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு போய் சேர எவ்வளோ டைம் ஆகும் அதை தான் நான் ப்ராப்பகேஷன் டிலேன்னு சொல்லுவேன் ஸோ டைம் இட் டேக்ஸ் ஃபார் அ சிக்னல் டு ட்ராவல் ஃப்ரம் சோர்ஸ் டு டெஸ்டினேஷன் ஸோ இது வந்து நார்மல் ஸ்பீடு ஃபார்முலா தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் த ப்ராப்பகேஷன் ஸ்பீட் ஆஃப் த மீடியம் ஸோ இங்கே நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம் டைம் கண்டுபிடிக்கும் நார்மல் ஸ்பீட் ஃபார்முலானா ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் அப்போ இங்கேருந்து டைம் ஃபார்முலா என்ன டைம் எங்கிட்டு ஸ்பீட் எங்கிட்டு கொண்டு வந்துடலாமா அப்ப டைம் ஈக்குவல் டு டி பை எஸ் இந்த டைம் என்ன இது என்னோட ப்ராப்பகேஷன் டிலே டிபி இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்ன டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ ஸ்டேஷன் தென் எஸ் என்ன என்னோட ப்ராப்பகேஷன் ஸ்பீட் ஸோ இதான் எனக்கு ப்ராப்பகேஷன் டிலேக்கான ஃபார்முலா இப்ப நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்த்த ஃபோர் ஸ்டெப்ஸ் டெக்னிக்கலா என்னென்ன சொல்றேன் ஸோ ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் வந்து கேரியர் சென்சிங் ஸோ கேரியர் சென்சிங்னா என்ன எந்த ஒரு ஸ்டேஷன் எந்த ஒரு நோடும் டிரான்ஸ்மிட் பண்ண ஆசைப்பட்டால் ஃபர்ஸ்ட்டு அது பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த மீடியமை சென்ஸ் பண்ணும் மீடியம் ஃப்ரீயாக இருக்கா ஃப்ரீயாக இல்லையான்னு சப்போஸ் ஃப்ரீயாக இருந்தால் அதோட பேக்கெட்டை டிரான்ஸ்மிட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் தென் முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஈச் ஸ்டேஷன் கேன் சென்ஸ் த கேரியர் ஓன்லி அட் இட்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் காண்டாக்ட் வித் த கேரியர் அப்போ ஏக்கி இந்த இடத்துல மட்டும்தான் ஏகையை பொறுத்த வரையும் அதால் செக் பண்ண முடியும் வேறஸ் என்ன தான் டி அனுப்ப ஆரம்பிச்சிருந்தாலும் இது ஏக்கி தெரியாது ஸோ அதனால அவங்க என்ன சொல்றாங்க தஸ் தேர் இஸ் அ ஹியூஜ் பாசிபிலிட்டி தட் அ ஸ்டேஷன் மைட் சென்ஸ் த கேரியர் ஃப்ரீ ஈவன் மென் இட் இஸ் ஆக்சுவலி நாட் அப்படின்னா என்ன ஏ இந்த பாயிண்ட்ல பார்க்கும் போது என்னதான் என் கேரியர் ஃப்ரீயாக தெரிஞ்சால் கூட ஆனால் என் கம்யூனிகேஷன் மீடியம் ஃப்ரீயா இருக்கணும்னு எந்த வகையான கேரண்டியும் இல்லை நெக்ஸ்ட் வந்து டிடெக்டிங் கொலிஷன் So, it is the responsibility of the transmitting station to detect the collision. That is, if I have a message that is collided, I will not detect it. I will not detect it. So, if I have a collision to detect it, I will see what the condition is. The condition is transmission delay must be greater than equal to two times propagation delay. This is the mala number two TP. So, if I have a delay to push the
propagation delay d by v nu eldalam that is distance by velocity or distance by speed nu eldalam then inge iruka b ange eduthu kondu poirpa friends idella perusa onnum kadaiyadu next vandu step number 3 ஜாம் சிக்னல் எப்போ வந்து ஒரு ஸ்டேஷன் ரிலீஸ் பண்ணுன்னா ஒரு ஸ்டேஷனுக்கு வந்து கொலிஷன் டிடெக்ட் பண்ணிட்டால் அதுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அமிச்ச மெசேஜ் கொலியோட கொலைடு ஆயிடுச்சு அப்படின்னு தெரிஞ்சா அப்போ என்ன பண்ணுன்னா ஒரு ஜாம் சிக்னல் அந்த ஜாம் சிக்னலோட லென்த் ஜென்ரலாக ஃபார்ட்டி எயிட் பிட் இருக்கும் ஸோ இட் இஸ் ரிலீஸ்ட் பை த ட்ரான்ஸ்மிட்டிங் ஸ்டேஷன் ஆஸ் சூன் ஆஸ் தே டிடெக்ட் அ கொலிஷன் தட் இஸ் கொலிஷன் நடந்ததுன்னு தெரிஞ்ச உடனே இந்த ஜாம் சிக்னலை வெளியே அமிச்சிருது இந்த ஜாம் சிக்னலோட பெனிஃபிட் என்னென்னா நம்ம காலேஜில் போட்டிருக்க ஜாமர் மாதிரி வச்சுக்காங்க ஜாமர் இருந்தால் நம்ம ஃபோன்லாம் ஒர்க் ஆகாது இல்லை அதே மாதிரி ஜாம் சிக்னல் ஒரு டைம் ஒரு ஸ்டேஷன் அமைச்சிருச்சு மற்ற ஸ்டேஷனுக்கு அப்படின்னா மற்ற ஸ்டேஷன் எல்லாம் அமைதியாக இருக்கும் வேறு எதுவுமே பண்ணாது ஸோ இட் அலட்ஸ் த அதர் ஸ்டேஷன்ஸ் நாட் டு ட்ரான்ஸ்மிட் தேர் டேட்டா இம்மிடியட்லி ஆஃப்டர் த கொலியூஷன் அது கொலியூஷன் முடிஞ்சோடனே நீங்கள் எல்லாம் பேசாமல் இருங்க உங்கள் டேட்டாவை அனுப்பாதீங்க அப்படிங்கிற விஷயம் சொல்லிடுது இது சொல்லனா என்னாவும் திரும்ப திரும்ப கொலிஷன் உள்ள நடந்துகிட்டே இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் வந்து ஜாம் சிக்னல வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரீக்வன்சியில சென்ட் பண்ணும் எந்த ஃப்ரீக்வன்சியில நார்மல் டேட்டா சென்ட் ஆகுதோ அதே ஃப்ரீக்வன்சியில சென்ட் ஆகாது தென் லாஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து வெயிட்டிங் ஃபார் பேக் ஆஃப் டைம் பேக் ஆஃப் டைம்னா ஒண்ணுமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு கொலிஷன் நடந்து முடிச்சோடனே என் டிரான்ஸ்மிட்டிங் ஸ்டேஷன் வந்து கொஞ்சம் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம்க்கு வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கும் அதை வந்து நம்ம பேக் ஆஃப் டைம்னு சொல்கிறோம் பேக் ஆஃப் டைம் முடிஞ்சோடனே திரும்ப வந்து டேட்டாவை டிரான்ஸ்மிட் பண்ண ட்ரை பண்ணும் திரும்ப சப்போஸ் கொலிஷன் நடந்தால் திரும்ப வெயிட் பண்ணும் திரும்ப சென்ட் பண்ணும் ஸோ இதே மாதிரி திரும்ப 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 பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ பேக் ஆஃப் டைமுக்குன்னு ஒரு மேக்சிமம் லிமிட் வச்சுருக்கோம் அந்த லிமிட்டை எப்போ தாண்டுதோ அந்த டிரான்ஸ்மிஷனை வந்து அது ஸ்டாப் பண்ணி அவாய்ட் பண்ணிடும் ஸோ இதுதான் மொத்தம் இருக்கிற நாலு ஸ்டெப்ஸ் நெக்ஸ்ட் எஃபிஷியன்சி ஃபார்முலா பார்த்தோம் அப்படின்னா எஃபிஷியன்சினா என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் மொத்தமாக நம்ம எவ்வளோ டைம் யூஸ்ஃபுல்லாக வேலை பார்த்தோம் தென் டோட்டல் யூஸ்லெஸ் டைம் எவ்வளோ ஸோ யூஸ்ஃபுல் பை யூஸ்லெஸ் டைம் தான் என்னோட எஃபிஷியன்சின்னு சொல்லுவேன் ஸோ இங்கே வந்து என் யூஸ்ஃபுல் டைம் என்ன நான் எவ்வளோ டைம் என் டிரான்ஸ்மிஷன் டிலே தான் என்னோட யூஸ்ஃபுல் டைம் தட் இஸ் டிடி தென் அவங்க யூஸ்லெஸ் டைமில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ரொம்ப டெக்னிக்கலாக போக வேணாம் ஜஸ்ட் நம்ம டூ டிபி பார்த்தோமா அது கூட ஒரு சி மல்டிப்ளை ஆகுது தென் ஒரு டிபி ஆட் ஆகுது இவ்வளோ மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க போதும் ஸோ அந்த டூ டிபி கூட ஒரு சி மல்டிப்ளை ஆகுது ஒரு டிபி ஆட் ஆகுது ஸோ இங்கே எஃபிஷியன்சி கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணுவாங்க டிடி டிவைடட் பை இந்த டூ டிபி இன்டு சி ப்ளஸ் டிபி ப்ளஸ் டிடி ஸோ எஃபிஷியன்சி ஆக்சுவலி எஃபிஷியன்சின்னு நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா அந்த ஃபார்முலாவில் ஒரே ஒரு சின்ன கரெக்ஷன் எஃபிஷியன்சி இஸ் நத்திங் பட் யூஸ்ஃபுல் டைம் பை டோட்டல் டைம் ஸோ சிம்பிளாக சொல்ல போனால் மொத்தம் நான் நாலு மணி நேரம் வேலை செஞ்சேன் ரெண்டு மணி நேரம் தான் யூஸ்ஃபுல்லாக வேலை செஞ்சேன்னா என்னோட எஃபிஷியன்சி வந்து ஐம்பது பர்சன்ட் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் அந்த கரெக்ஷன் மட்டும் பண்ணிக்கோங்க யூஸ்ஃபுல் டைம் பை யூஸ்ஃபுல் டைம் ப்ளஸ் யூஸ்லெஸ் டைம் அதனால் இங்கே கீழே எல்லா டேமும் வந்துடும் தட் இஸ் டிடி ப்ளஸ் இந்த டேம் வந்துடும் ஸோ இதை மாற்றி இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சிக்கி பயலாக இ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ வேறு எதுவுமே மாறல ஸோ இ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு இதை இப்படி எழுதிடுறாங்க தென் இதில் ஃபர்தராக என்ன பண்ண முடியும் ஸோ ஃபர்தராக இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா இதை எப்படி எழுதலாம் லைக் டூ இக்கு பயலாக சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறான் ஸோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு இதை இப்படி எழுதிடுறாங்க தென் ஃபைனலாக டிபி பை டிடியை வந்து ஏன்னு ரிப்ளேஸ் பண்ணிடுறாங்க நீங்கள் எவ்வளோவும் போட்டு குழப்பிக்க வேணாம் ஜஸ்ட் இந்த ஒரு ஃபார்முலா மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதோ இல்லை இந்த ஃபார்முலா இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட மெயின் ஃபார்முலாஸ் இங்கே இருக்குது நம்ம ஆல்ரெடி எல்லாம் பார்த்து தான் பார்க்காத ஒரே ஒரு ஃபார்முலா வந்து ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் சக்ஸஸ்ஃபுல் டிரான்ஸ்மிஷன் சிஎஸ்எம்ஐ சீரியில் என்னென்னா என்சி ஒன் இன்ட்டு பி இன்டு ஒன் மைனஸ் பி பவர் என் மைனஸ் ஒன் இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சிஎஸ்எம்ஐ சீடி கான்செப்டில் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணிடுங்க ந